আসসালামু আলাইকুম বুকস উইথ নাহিয়ানে সবাইকে স্বাগত আমি যেই মুহূর্তে এই ভিডিওটা বানাচ্ছি তখন বাজে রাত প্রায় তিনটা নয় তারিখ অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে এবং আজকে কালকের মাঝেই আপনারা সাহিত্যে কে নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন সেটি জেনে যাবেন এইবার আমি চেষ্টা করেছি একটু ঘাটাঘাটি করে একটু পড়াশোনা করে প্রেডিক্ট করতে চেষ্টা করার যে এই বছর অর্থাৎ দুই হাজার চব্বিশ সালের নোবেল প্রাইজ কে পেতে পারেন এবং আমরা জানি যে হারুকি মোরাকামি কিংবা এলিফ শাফাক কিংবা সালমান রুশদি অনেকের নাম আসলে উঠে আসে অনেক পপুলার রাইটারদের কথা আমরা বলি কিন্তু আমি ঘাটাঘাটি করে বিভিন্ন আর্টিকেলস পড়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস গার্জিয়ান এইসব যে ম্যাগাজিনস কিংবা নিউজ পেপারগুলো আছে এগুলো পড়াশোনা করে টরে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পপুলার যে নামগুলো ঘুরছে সেগুলোর আসলে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার চান্স আমার মনে হচ্ছে অতটা বেশি নেই সো যে নামগুলো প্রবাবলি আপনি যেগুলো এক্সপেক্ট করছেন সেগুলো প্রবাবলি নোবেল হয়তো পাবে না ফর দ্য সেক অফ মাই প্রেডিকশান আমার এটা একেবারেই একান্ত একটা প্রেডিকশান আমি হচ্ছে একটু আনঅর্থোডক্স ওয়েতে চিন্তা করে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে মানে আনঅর্থোডক্স চিন্তা না ঠিক মানে ওনার নাম ঘোরাফেরা হয়তো করছে কিন্তু কেউই হয়তো হ্যাশট্যাগ নাম্বার ওয়ানে বলবেন না বাট আমার লিস্টে আমার লিস্টে নামে আসলে একজনকেই আসলে প্রেডিক করতে চাই যেহেতু এমন তো না যে সবার কথা অনেক বেশি জানি সো এনিওয়েজ সো আমি যার নাম প্রেডিক্ট করছি যে আগামী কালকে বা আগামী পরশু নোবেল বিজয়ী হিসেবে ঘোষিত হতে পারেন বা হতে যাচ্ছেন বুকসিত নাহিয়ানের অফিসিয়াল প্রেডিকশান ইজ ইব্রাহিম আল কোনি ফ্রম লিবিয়া ইব্রাহিম আল কোনি ফ্রম লিবিয়া আমি হচ্ছে সাধারণত নোটস করি না বাট যেহেতু নোবেল বিজয়ী বা পোটেন্সিয়াল নোবেল পেতে পারেন এরকম সাহিত্যিকদের নামগুলো বেশ কঠিন আমি হচ্ছে একটু নামগুলো জাস্ট লিখে রেখেছে তো ওখান থেকে দেখে বলছি ইব্রাহিম আল কোনি উনি লিবিয়ার এবং উনি আসলে সাহারা মরুভূমির মিস্টিক্যাল যে ট্র্যাডিশান স্পিরিচুয়াল যে ব্যাপারগুলো সেগুলো নিয়ে আসলে ডিপলি ওনার লেখালেখিতে আসলে তুলে নিয়ে এসেছেন শুধু তাই না ওনার লেখায় শুধুমাত্র আরব বিশ্বের যে এই জায়গাগুলো এসেছে তা না বৈশ্বিক যে সমস্যাগুলো রেজিলিয়েন্সের কথা কিংবা নির্বাসনের কথা হিউম্যান ডিসপ্লেসমেন্টের কথা এই জিনিসগুলো কিন্তু খুবই গভীরভাবে আসলে উঠে এসেছে ইব্রাহিম আল কোনি ওনার বিভিন্ন লেখালেখিতে এবং পার্টিকুলারলি আরব যে ঘরানাটা রয়েছে আরব যে সাহিত্য রয়েছে সেই সাহিত্যটা অনেক বেশি হাইলাইটেড হতে আসলে আমরা ইন্টারন্যাশনালি দেখি না সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে উনি আসলে নোবেল পাওয়ার উপযোগী বেশ ভালো একজন রাইটার এবং নোবেল কমিটি কিন্তু এটাও চায় যে আসলে নোবেলটা শুধুমাত্র সাহিত্যিক বিচারেই বড় হতে হবে এরকমটা না দে অলসো কেয়ার অ্যাবাউট দেয়ার ভয়েসেস সো ফর এক্সাম্পল যে আপনার সাহিত্য মান কতটা উচ্চ সেটার পাশাপাশি আপনি আসলে কাদের কথা বলছেন ধরেন আপনি যদি বাংলাদেশি হয়ে থাকেন আপনার দেশের যে খেতে খাওয়া মানুষ কিংবা আপনার যে কালচার হেরিটেজ ওই জিনিসটাকে ওই ভয়েসটা কি আপনার লেখায় আসলে উঠে আসছে কিনা এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে নোবেল কমিটি ভালোভাবেই বিগত অনেক বছর ধরে দেখছে সো সেই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইব্রাহিম আল কোনি ওনার লেখালেখিগুলো আসলে এই বিষয়গুলোকে খুব ভালোভাবে আসলে অ্যাড্রেস করে এবং পাশাপাশি ওনার সাহিত্যিক মানও বেশ উচ্চমার্গীয় তার পাশাপাশি হচ্ছে আরব বিশ্বের রিপ্রেজেন্টেশন যেহেতু ওইভাবে আরব সাহিত্য বা আরব ভাষাভাষী কারো সাহিত্য ওইভাবে আসলে আসছে না ওই জায়গা থেকেও আমার কাছে মনে হয় যে লিবিয়ার ইব্রাহিম আল কোনি এই পুরস্কারটা এইবার পেতে পারেন সো এটা হচ্ছে আমার একেবারে একটা প্রেডিকশান এইটুক পর্যন্ত ভিডিও দেখলেই আপনি আমার প্রেডিকশান লিস্ট পেয়ে যাচ্ছেন বাট আমি আরও পাঁচজনের নাম আসলে মেনশন করতে চাই ঘাটাঘাটি করতে যেয়ে যাদের কথা পড়ে আমি নিজে অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে নোবেল পাক বা না পাক আপনারা হয়তো ওনাদের নামগুলো বা ওনাদের কাজগুলো সম্পর্কে কিছুটা অল্প একটু করে জেনে রাখলে পরে গুগল করতে পারবেন জানতে পারবেন ওনাদের বইগুলো পড়তে পারবেন তো এবং সবগুলোই অপ্রচলিত নাম তো আমার লিস্টটা আবার একটু ওলট পালট মানে বেশিরভাগ লিস্টে আজকে যাদেরকে এক এবং দুইতে রাখা হয়েছে বিভিন্ন পেপারেও আসলে দেয়া হয়েছে তারা আমার লিস্টে একেবারে শেষে পাঁচ এবং ছয় নম্বরে তো আমি আমার মেন প্রেডিকশান তো বলে দিয়েছি আমার এক্সটেন্ডেড লিস্টের আরও পাঁচজনের নাম হচ্ছে আমি বলবো যাদের মাঝে প্রথমেই আছে সিরিয়ার কবি আদনিস আমি আরও বিশ্বের কেউ এইবার নোবেল পেতে পারে এটা তো আমি বারবার বলছি বা আমার কাছে মনে হয়েছে সো ওই জায়গা থেকেও সিরিয়ার কবি আদনিস উনি আসলে একজন ভালো রাইটার এবং ভালো কন্টেন্ডার ফর নোবেল প্রাইজ দিস ইয়ার মডার্ন যে এক্সিস্টেন্সিয়াল থিমগুলো আছে ক্রাইসিসগুলো আছে কিংবা হচ্ছে ওনার লিখায় ধরেন প্রতিবাদী যে একটা ভাষা আছে প্রচলিত রিচুয়ালসগুলো প্রচলিত বিলিভসগুলোকে কোয়েশ্চেন করে উনি যে আসলে বলিষ্ঠভাবে ওনার কবিতাগুলো লিখতে পেরেছেন এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আদুনিসকে আমার লিস্টে আসলে উপরে জায়গা করে দিয়েছে 
যাদের নাম বলছি তাদের মাঝে তো একজনই নোবেল পাবেন সো বাকিদের লেখাটা আপনারা কিন্তু অবশ্যই এক্সপ্লোর করতে পারেন একটা বিষয় যেরকম হয় যে নোবেল পাওয়ার পর আমরা কারো নাম জানি এর আগে ওদের নামই জানি না এই যে নামগুলো বলছি এই নামগুলো হয়তো আমি আগে আসলে জানতাম না বাট একজন নোবেল পাবেন বাট তার মানে এই না যে বাকিদের লেখা আমরা পড়তে পারবো না এক্সপ্লোর করতে পারবো না দে আর অল ভেরি গ্রেট রাইটার্স ওকে থার্ড সেকেন্ড মানে এক্সটেন্ডেড লিস্টের সেকেন্ড আমার লিস্টে ধরেন থার্ড যে ভদ্রলোক বা মহিলা জাভিয়ের মারিয়াস ওনার ওনাকে আমি হচ্ছে এর পরবর্তীতে আমার লিস্টে স্থান রেখে দিয়েছি উনি স্পেনের রাইটার এবং উনি আইডেন্টিটি মেমোরি কিংবা ধরেন এই যে মোরাল অ্যাম্বিগুইটি অর্থাৎ এই যে গ্রে ক্যারেক্টার গ্রে এরিয়া ভালো মন্দ ভালো মন্দের মাঝেও যে আসলে একটা ব্যাপার আছে এই জিনিসটা যে অতটা স্বচ্ছ না একটা অ্যাম্বিগুয়াস ব্যাপার আছে মানে ভাষা ভাষা একটা ব্যাপার আছে যে আসলে কি ভালো আসলে কি খারাপ ভালো আছে মন্দ আছে এই জিনিসগুলো উনি খুব ভালোভাবে এক্সপ্লোর করেছেন ওনার লিখাতে জাভিয়ার মারিয়াস স্পেনের এরপরে আমার লিস্টে যিনি আছেন উনি রাশিয়ার ওনার নাম হচ্ছে লিউডমিলা উলিৎস্কায়া আমি নামের উচ্চারণ হয়তো ভুল করে থাকতে পারি উনি সোভিয়েত এবং সোভিয়েত পূর্ব সোভিয়েত পরবর্তী রাশিয়ার যে কমপ্লেক্স ব্যাপারগুলো আছে জটিল ব্যাপারগুলো আছে এগুলো নিয়ে এবং মোরাল এবং ইথিক্যাল যে সমস্যা যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে আমরা ভুগি সেই জিনিসগুলোকে উনি ওনার লিখায় তুলে রেখেছেন অ্যাগেন রাশিয়ার লুদমিলা উলিৎসকায়া ওকে পরবর্তীতে আছে অস্ট্রেলিয়ার একজন আমার লিস্টে নিচের দিকে কিন্তু বেশিরভাগ লিস্টে বেশিরভাগ পত্রিকায় বেশিরভাগ ওয়েবসাইটসে আমি দেখলাম যে ওনাকে আসলে একেবারে নোবেল পাওয়ার লিস্টে দুইতে রাখা হয়েছে বেশিরভাগ লিস্টে উনি দুইয়ে একেলা তো উনি অস্ট্রেলিয়ার রাইটার অসাধারণ লিখেন এবং ওনার স্পেশালি মেমোরি ইমাজিনেশান এবং ল্যান্ডস্কেপ অফ ইনার লাইফ আমি নোটে লিখে রেখেছি ল্যান্ডস্কেপ অফ ইনার লাইফ এগুলো নিয়ে উনি আসলে অনেক গভীরভাবে আসলে লিখেছেন অনেকটা আমার মনে হয় মিলান কুন্দেরা যারা পছন্দ করেন তাদের বেশ ভালো লাগবে ওনার লিখা জেরাল্ড মুর নানে অস্ট্রেলিয়ার যদিও আমার কাছে মনে হয় না যে উনি আসলে নোবেল পাবেন বাট স্টিল লিস্টের তালিকায় উনি আমার এক্সটেন্ডেড লিস্টে চার নম্বরে বা প্রথম তো একটা টপ যেটা করেছে ওই লিস্টে পাঁচ নম্বরে ওকে আমার লাস্ট প্রেডিকশান যাকে সবাই এবার বলছে যে উনি নোবেল পাবেন উনি হচ্ছেন কান জু সি এ এন এক্স ইউ ই উচ্চারণ জানি না চায়নার উনি এবং অনেক দিন ধরেই নাকি উনি নোবেল পাবেন কি পাবেন না পাবেন কি পাবেন না এরকম আসলে বলা হচ্ছে তো কানজু এক্সপ্লোর দ্য বাউন্ডারিজ অফ হিউম্যান এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড কনসিয়াসনেস তো এগুলো নিয়ে উনি লিখেন ওনার অনেক দারুণ দারুণ সব লিখা আছে ডেফিনেটলি চায়নার লিটারেচার যারা পড়তে আগ্রহী তারা পড়তে পারেন আমাদের দেশে রিসেন্টলি জাপানিজ লিটারেচারের অনেক ভালো একটা রমরমা চল এসেছে আমরা অনেক কিছু পড়ছি চাইনিজও আমরা চাইলে আসলে পড়তে পারি সাউথ এশিয়ান কেউ আসলে নোবেল তো পেতেই পারেন অনেকদিন আমার মনে হয় এই জগতের লিটারেচারটাকে এক্সপ্লোর করা হচ্ছে না বা হয় না সো ইয়া এই হচ্ছে আমার বুকস উইথ নাহিয়ানের অফিসিয়াল প্রেডিকশান ফর নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার ফর টোয়েন্টি রাইট নাও দুইটা তিপ্পান্ন বাজে এবং নয় তারিখে আমি নোবেল বিজয়ী ঘোষণার আগেই আসলে এই ভিডিওটা বানাচ্ছি আবারও যদি বলি আমার কাছে মনে হয় এইবার সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি চান্সেস ফর্ম মাই সাইড নোবেল পাওয়ার হচ্ছে লিবিয়ার রাইটার ইব্রাহিম আল কোনি এবং পরবর্তীতে লিস্টে রাখার জন্য জাস্ট আমি বাকি আরও পাঁচটা নাম রেখেছি সিরিয়ালি বলছি আদুনিস সিরিয়া থেকে জাভিয়ের মারিয়াস স্পেন থেকে লুদমিলা উলিৎসকায়া রাশিয়া থেকে জেরাল্ড মোরনানে অস্ট্রেলিয়া থেকে এবং কানজু চায়না থেকে দেখা যাক এই ছয়জন থেকে আদৌ কেউ আসলে নোবেল প্রাইজ পায় কিনা এর আগে আমি কখনো এই ধরনের প্রেডিকশান করিনি কিংবা এমন বেশিরভাগ সময়ই হয়েছে যে নোবেল পাওয়ার পরে আমি ওই মানুষটার নাম আসলে জানতে পেরেছি সো আমার নিজের অন্তত এই ছয়জনের লিখা এক্সপ্লোর করে বা ঘেটে ভালো লেগেছে এবং উনি নোবেল পাক ওনারা নোবেল পাক অথবা না পাক ডাজেন্ট ম্যাটার দে আর অল গ্রেট রাইটার্স দে আর অল রিপ্রেজেন্টিং আ লট অফ দে আর হিস্ট্রি কালচার অ্যান্ড Uh, a lot of deep insights about human life and literature and about the world uh, so amar mon hoy ei choy joner likha apnara kintu explore korte paren je nobel nobel prize pak na keno and best wishes for the nobel winner ebong nobel power pore onake niye bistarito aro hocche amra alochona korbo but uh, before that asha kori ei video ta apnader kache nobel prize ghoshonar agei ashole pojbe so apnarao kintu ei bar jodi ei 6 jon theke keu nobel prize pay tokhon kintu apnader ar erokom feel hobe na je allah nobel prize power pore ami keno nam ta jante parchi age keno janamo na eta kintu ekta sujog apnar aro 6 jon oshadharon writer ke explore korar 
সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আগামী কোনো পর্বে টাটা